Og så i den videoen her skal jeg snakke om typetall. Hva er typetall, og når brukes det? Et typetall er egentlig den observasjonsverdien som er vanlig. Den observasjonsverdien som er vanlig. Observasjonsverdi som er vanligst. Det er riktig trekt. Og når bruker vi typetall? Det brukes ganske sjelden, vil jeg si. Det er ikke noe som en ser ofte. Jeg har søkt etter det på nettet, men bruk av typetall er mest på skole. Det er ikke et sentralt mål, det kan jeg si. Men jeg skal vise litt om hvordan du beregner. Her har vi den karakterer og frekvenstabellen som jeg har vist i flere videoer. Karakter 1 er det 2 elever som har, karakter 2 er det 5 elever, og så videre og så videre. Hva er typetallet her? Typetallet er det som den observasjonsverdien det er mest av. Så hva er det mest av? Jo, det er mest, det er åtte stykker... Treer av, så typetallet her vil være 8. Vi kommer et eksempel der vi lager typetall selv. Vi har en faste terning. Her fikk vi en treer. Det var en sekser. Sånn går det. Vi teller opp antall av hver. Det ble en ener for en observasjon. To er. Jeg kan hive ti i gang nå. Nok en to er. En fem er. Jeg hiver en gang til det for å gå. og en firer. Så i vårt lille forsøk her, så var det flest toer av, det vil si at typetallet er to. Det er merkelig for det, det er ikke et sentralt mål. Ok, da har jeg vist et eksempel med typetall. Jeg har fortalt hva det er, det er den observasjonsmålen som er vanligst. Og det her er mål i statistikken som ikke blir brukt så veldig ofte. I neste video skal jeg snakke om gjennomsnitt. Takk for meg.